السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدي آه نحل في الشيت بتاع الفلاي ويل المسائل اللي اتحلت في المحاضرة شيت تلاتة اهو هو مش فلاي ويل لوحده في فورس اناليسيس تمام أهم آه حاجة في حل مسائل الفلاي ويل ال 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 الجراف اللي انا رسمه ده اللي هو ما بين التورك وما بين السيتا جميل حلو نقرا المساله اللي هي 16 اللي هي دي ترن مومنت دايجرام اوف مالتي سلندر انجن هاز بين درون تو ا سكيل هو مديني سكيل بتاع التورك جميل ومديني سكيل بتاع السيتا هوريزونتال يبقى انا كده عرفت السيتا هوريزونتال وتورك فيرتيكال تمام The intercepted areas between output torque curve and mean resistance line هو المفروض ان انا عندي ال mean value of resistance resistance torque بتساوي ال mean value بتاعة ال 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 driver torque او اللي هو الموتور يعني torque جميل عندي حاجتين يعني عندي حاجة بتدرايف وحاجة بتريزيست جميل ال curve اللي انا رسمه ده هو اللي بيدرايف الخط اللي انا رسمه اللي هو المين فاليو هو المين ريزيستنج تورك جميل ومديني الارياز اللي موجوده هنا آه ما بين الانترسكتد بوينت بتاعته 3.35 بالنيجاتيف يعني تحت و8 فوق ونيجاتيف 5.9 تحت وهكذا جميل يبقى انا بمثل اصلا الارياز دي هو احنا عارفين ان التورك في السيتا بتساوي ايه بتساوي انرجي صح او شغل يعني ليه عشان التورك هي عباره عن فورس والسيتا عباره عن ديستنس في اللينير في اللينير في اللينير موفمنت يعني جميل فهو التورك في سيتا بتساوي الانرجي فانا هفترض ان هي المين فاليو بتاعتي هي اي بالمنظر ده <تصفيق> هبتدي انقص منها 3.35 اللي هو اي اللي عليها هنا نيجاتيف وبعد كده زود 8 بعد كده نقص 5 وهكذا هيبتدي يديني هنا اي ناقص 3.35 وهنا اي بلس 4.9 تقريبا وهنا اي ماينس 1.25 وهكذا هبتدي اجمع مطرح اجمع مطرح لحد ما اوصل في الاخر وبعد كده احنا عايزين نجيب ايه اصلا هو مديني 800 ار بي ام دي اللي هي الاوميجا مين اوميجا مين يعني ايه يعني الاوميجا اللي هي المتوسطه يعني تمام Uh, والماس بتاعت الفلاي ويل خمسة أربعة خمسة كيلو جرام and total fluctuation from the maximum to minimum speed doesn't exceed الاتنين في المية يعني ايه بقى الجملة دي يعني في في عندنا ثابت بتاع كل مسألة اسمه ال k s ايه ال k s ده هو ال fluctuation بتاعت ال speed بتاعتي يعني ال الفرق ما بين ال maximum لي ال minimum على ال omega mean بتاعتي يعني هنا ال omega mean اهي وفوق الاوميجا ماكسيمم ناقص الاوميجا مينيمم حلو جميل كده doesn't exceed ال 2% 2% دي اللي هي ايه 0.02 جميل حلو هبتدي بقى احل المساله هو عايز ايه واز ذا مينيمم فاليو اوف ذا راديوس اوف جيريشن هي القانون الرئيسي في الفلاي ويل هو الدلتا اي دلتا اي بتساوي كي اس في الاي في الاوميجا مين سكوير حلو لو فكينا المنظر ده هيطلع لي في الاخر ان هي الدلتا اي دي اللي هو نص اي اللي هي نص ام في سكوير اللي هو طاقه الحركه اللي هي نص في اي في اوميجا سكوير دي لو فكيناها يعني هنوصل للمنظر ده حلو جميل الدلتا اي دي انا عارفها لا الكي اس دي انا عارفها اللي هو بوينت او 2 الاي هو ام في ار او اللي هي ريديس اوف جيريشن سكوير حلو وي في الاوميجا مين الاوميجا مين انا عارفها والاي انا عارف الماس بس مش عارف الار جي يعني ولا عارف الدلتا اي ولا عارف الار جي جميل يبقى ابتدي ادور في المسألة عن حاجة ممكن اجيب بيها الاثنين هو عايز ريديس اوف جاريشن فطبيعي ان انت هتعرف تجيب الدلتا اي من عندي الدلتا اي هي ايه اي ماكسيمم نايس اي مينيمم فالاي ماكسيمم بتاعتك ايه اللي هي اي زائد 7.74 اللي هي اقصى قيمة اللي هي دي تقريبا 
جميل وأقل قيمة عندك E-3.35 موجودة برضو عندنا هنا اللي هي تاني واحدة على طول حلو أنا كده جبت الدلتا E بس بالإيه بالسنتيمتر بالسنتيمتر أو سنتيمتر سكوير جميل حلو هبتدي بقى أحول السنتيمتر دي إلى جول عشان أعرف أعوض بيها في القانون ده هعوضها ازاي هحولها الأول كيلو جول ليه عشان هو مديني السكيل بتاعي 1 سنتيمتر تو 6.92 حلو يبقى أنا عندي 11.09 اللي هي سنتيمتر سكوير في السكيل بتاعي في السكيل بتاع الديجريز الديجريز هحوله لي ايه هحوله الراديانس عشان اعرف اتعامل بيه في المسائل يعني الديجريز دي ما بستخدمهاش غير لما تكون جوه الصين او الكوزين او الدوال المثلثية جميل يبقى انا كده حولته الراديانس بالسكيل بتاع اللي هو 11.8 في باي على 180 ده اللي هو تحويل الراديانس انا كده جبت ال دلتا اي بالكيلو جول حلو هبتدي اعوض بقى في هنا دلتا اي احطها هنا تاك والاوميجا مين اللي هي 800 في 2 باي على 60 عشان هو مديني الان ار بي ام حلو كده يبقى انا كده جبت الاوميجا مين هعرف اجيب بمنتهى السهوله الار جي اللي هو الريديس اوف جيريشن تمام تاني مساله اللي هي مساله حلوه يعني ومهمه اخر مساله عندنا في الشيت بالمنظر ده ثواني هي مش المساله دي اصلا اه اهي هي تمام تمام ا ماشين بانشينج 38 ملم هولز ان 32 ملم ثيك يبقى انا عندي ديسك بالمنظر ده الريديس بتاعه آه نص ال 38 والثيكنس بتاعه 32 حلو بيقول لي الماشين بانشينج دي بتحتاج 700 نيوتن في متر اوف انرجي بير سكوير سنتيمتر يبقى انا لو عايز اجيب الاي ريكوايرد بير هول اعمل ايه اجيب المساحه بتاعه الهول مظبوط كده اجيب مساحه الهول ازاي لا اقول مساحه السيرفس سيرفس اريا بتاعه الهول هي 2 باي ار في التي وهي القاعده في الارتفاع بس خلي بالكم ان هي سنتيمتر سكوير عشان ما نتلخبطش في المنطقه دي جميل في ال700 بتاعتي جبنا في الاخر ان هو الاي ريكوايرد بير هول هي 2674 جول حلو نكمل المساله ان بوش از وان هول افري 10 سكندز انا عندي الموتور بيلف بسرعه كبيره جدا بس هو احنا ما بنستخدمش ال 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 الطاقه غير كل عشر ثواني ونعرف في الاخر ان هو واحد بوينت سيكس ده اللي هي الطايم بتاع البانشينج ذات نفسه تمام هو عايز ايه بقى كالكوليت ذا باور اوف ذا موتور ريكوايرد انا عندي تو تشويسز يا اما اجيب موتور غالي يطلع لي كل الانرجي او يعني يطلع لي كل الانرجي اللي انا محتاجها يا اما اجيب موتور رخيص يطلع لي الانرجي اقل من اللي انا محتاجها بس هعوضها بايه هعوضها بفلاي ويل ان انا هبتدي اخزن طول العشر ثواني دي او طول ال 8.4 عشان انا عندي 1.6 دي عملية البانشينج هبتدي اخزن فيها طاقة طول ال 8.4 سكنز دي وبعد كده اطلع كل الطاقة اللي انا خزنتها في ال 1.6 سكنز تمام يبقى نشوف كده ال 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 الطريقتين بتاعتي هو الباور بتساوي ايه؟ انرجي على تايم الانرجي ثابت التايم مش ثابت يعني انا لو عايز اجيب التايم بتاعي 1.6 هقسمها تطلع لي ستاشر الف آه ستاشر كيلو وات ده رقم كبير جدا بس انا ممكن بقى اعوض الكلام ده او ما اجيبش موتور بالمنظر ده بان انا اجيب موتور اقل واخلي الانرجي بتاعته على عشر ثواني فكده هيطلع لي الموتور الباور بتاع الموتور اتنين كيلو وات بس حلو يبقى انا كده هحتاج فلاي ويل في الطريقة التانية عشان ايه عشان اعوض النقص في الباور او الانرجي او الباور يعني الباور اللي عندي جميل خزن الطاقة حلو نكمل the mean speed of the flywheel is 25 متر بير سكند 
دي التنجنشيال التنجنشيال فيلوسيتي يعني عندي الفلاي ويل كده دي اللي هي السرعة التنجنشيال بتاعتي خمسة وعشرين متر بير سكند حلو find the mass of the fly wheel required if the total fluctuation of speed is not exceed تلاتة في المية احنا اتفقنا على ايه بقى ان هو total fluctuation of speed يعني كي اس اللي هي او بوينت او تلاتة حلو وعندي القانون الرئيسي بتاعي اللي هو ايه دلتا اي بتساوي كي اس في الاي في الاوميجا مين سكوير نكمل assume that the motor supplies energy to the machine at a uniform rate and the push The punching process takes 1.6 second and requires energy at uniform rate. يبقى أنا عندي كله uniform. ما عنديش المنظر ده زي المرة اللي فاتت. صح كده؟ يبقى هبتدي أحسب التورك هنا والsecond هنا. عندي هنا الدلتا E بالمنظر ده والدلتا E اللي انا خزنتها اللي هي الحته دي مش انا مش احنا اتفقنا ان هو من الزيرو لحد ال 8.4 هبتدي اخزن طاقه وبعد كده اطلعها في ال 1.6 سكند هنا فانا اللي انا خزنته هنا هيبتدي يطلع بالمنظر ده فوق ودي الطاقه الاساسيه بتاعت الموتور اللي اللي احنا اتفقنا او الباور الاساسي بتاع الموتور حلو جميل يبقى انا عايز احسب ايه بقى Find the mass of the flywheel. حلو. نبتدي ننزل ونشوف. إحنا عارفين إن الأوميجا آر بتساوي الفي. فهو كده ما يعتبر إن هو مديني ال الأوميجا. عشان الأوميجا بتساوي في على آر. بس هو مش مديني الآر. وفي نفس ذات الوقت الآي اللي هنا فيها إم في آر سكوير. وهنا آر سكوير. يبقى هيطيروا مع بعض. يبقى انا كده عايز الماس اللي هي مش موجودة دي اللي فعلا مش موجودة ال V هو مديها لي ال O.03 اللي هي كي اس و الدلتا اي الطاقة اللي انا خزنتها تمام الطاقة اللي انا خزنتها دي اجيبها ازاي مش انا عندي 8.4 seconds تمام وعندي power معينة اللي هو تورك في seconds تمام يبقى انا اعرف اجيب ان الدلتا اي بتساوي الباور في السكنز حلو اللي هي الدلتا اي دي بتساوي الباور اللي انا خزنتها اللي هو اللي احنا اتفقنا اللي هي تكون 2.6 كيلو وات في عدد الثواني اللي هي 8.4 ده اللي انا خزنته حلو جميل يبقى انا كده ابتدي اعوض بالدلتا اي هنا وابتدي اطلع الام بمنتهى السهوله من هنا بس كده تمام شكرا